Goedenavond jylle. Gaan dit goed? Ons het ons nou vir ochend, gelukkig was het een ander predikant wat die stelling gemaakt het, so ek roem nie in my eie woorde toe ek gesê het, dat die wat die eerste dienst bijwoon, het die kerk lief, die wat in die aand kom, het die predikant lief, ek is lief vir julle ook hoor. Kom ons sit net so en ons maak ons harte stil. Heere, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehagelik wees voor u, my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes, ek gaan nie weer nooi om die woord van die Heere saam met my oop te maak. Ons skrifleesing vind ons dan nog steeds in Jesaja hoofstuk 52, daar vanaf vers 13, en dan gaan ons weer Jesaja hoofstuk 53 lees. Nou, wanneer ons by, hoofs, by, wanneer ons by ons skriflesing kom en ons lees dan Jesaja hoofstuk 53, let op die eerste drie verse daarvan, want dit is wat ons dan nou in hierdie aand gaan hanteer. Jesaja hoofstuk 52 van vers 13. Kijk, my knecht sal voorspoedig wees, ja, hy sal hoog en verjewe, ja, baie hoog word. Soos baie, hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkomst, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie, so sal hy baie nasies laat opspring. Koning sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het gegloe, wat aan ons verkondig is, en aan wie is die, en aan wie is die arm van die Heere geopenbaar? Hy toch, het soos een lood voor sy aangezicht opgespreid en soos een wortel uit die droge grond. Hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad dat ons om sou aansien nie, en geen voorkomst dat ons om sou begeer nie. Hy was verag en dier die mense verlaat, een man van smarte bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het om nie geag nie. Nogtans, het hy ons krankheer op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag dier God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge dier boer, terwille van ons ongerechtig Heere, as hy verbrysel die straf, wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wond het daar vir ons geneesing gekom. Ons amal het gedwaan so skampe, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Heere het die ongerechtigheid van ons amal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpen was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos een lam wat na die slagplek gelei word, soos een skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy die druk en hy die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote wie daar daarover gedink, dat hy afgesnui is uit die land van die levendes. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddeloose gegeen, en by een reike was hy in sy dood, omdat hy geen onrecht gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Heere behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaakt as hy seel een skuldoffer aangebied het, sal hy een nakroos sien, hy sal die daar verleng, en die welbaar van die Heere sal dier sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle leider van sy siel, sal hy dit sien en versadig word, dier sy kennis, sal my knecht die rechtverdige, baie rechtverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek om een deel gee onder die grootes, en met machtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestoord het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwijl hy toch die sonde van baie gedra het, en vir die oortreders gebid het. Net tot so ver, hy die kostbare woord van die Heere, Kom, ons sit net so, en dan bid ons saam. Ons jimmelse vader, Heere, baie dankie, dat ons so vir tweere maal in die huis van die Heere kan by, by, kan by mekaar kom. Heere, dankie dat ons die wonderlijke voorig het om die woord van die Heere oop op ons kote te kan hee. Met daar die blije versekering, Heere, dat Jy met ons praat dier jy woord. Dat jy ons inzicht, wijsheid en kennis gee. 
Ja, Heere, dat u ons leer, wat u van ons verwacht, Heere, wat u van ons wil hee, wat ons moet doen, wat ons niet moet doen nie. En Heere, terwijl ons in een tijd van verontmoediging is, is dit on, juist ons begeerte. Ja, Heere, dat u in hierdie tijd ook so met ons sal kom praat. Heere, dat u in hierdie tijd met ons sal kom werk. Dat ons die stem van die Heere in en dier dit alles sal hoor. Heere Jezus, dat ons die naam kan verheerlik. Heere Jezus, terwijl ons nou bezig is met hierdie professie, die professie aangaande die, kom vraag ons Heere, dat die elke menselijke verordening nou die weg sal kom ruim. Heere, dat die tot ons harte sal spreek. Heer Jesus, mag u verheerlik word en in dier het alles. Amen. Ons tekst van oordenking. Oh, no. Woord het te werk. Ons tekst van oordenking vind ons daar in vers 3, want onthou, ons het nou vanochtend gepraat oor die evangelie en die oud testament. Hoe dat die Heere vir Jesaja hier die professie kom gee het rondom sy sien, rondom die Messias wat zou so kom. Jesus Christus wat zou so kom en dan baie voorspoedig zou so gewees het. En nou gaan ons aan en onder hier die vers van Jesaja hoofstuk, uh, 53, hoofstuk 53 vers 3, lees ons die woorde, hy was veracht en dier die mense verlaat, een man van smarte, bekend met krankheid, ja, soos een vir, vir wie een me, mens sy gelaat verberg, hy was veracht en ons het om nie geacht nie. Nou, na aanleiding van daar die woorde, wil ons graag met die praat rondom die thema, die grootste bespotting van die 21ste eeuw die grootste bespotting van die 21ste eeuw. En kijk, dis waarvoor ek baie lief is vir ons volk. Ons kan een bespotting maak van enige ding. Die regering kom met loudsheding. Gee ons Afrikaners vijf minuten en daar is een prankie op Facebook waar ons een grap maak oor die omstandighede waarin ons onszelf bevind. Is dit nie? Want hou jullie die corona tijd? toe die corona tijd aangebreek het, al die snaakse prankies wat hier rond te gedoen het, hoe daar hier die bespotting gekom het oor die corona tijd, gooi enige kant ons kant, gooi enige iets ons kant toe, en is nie lang nie, en ons kan een grap daar oor maak, ons sal een bespotting daar oor maak. Vat by voorbeeld Karre, kom ons praat bykie oor Ford, wat is bespotting is Ford nie, Ek is die eerste een, wat vir een Ford Eienaar sal vraag, weet jy wat voor staan Ford? En as hy sê nee, dan sê jy vir staan Rabbi Stamp, ek is die eerste een wat het sal sê. Wanneer iemand optrek met sy Ranger, dan is ek die eerste een wat vir hom vraag, wat is jy woinkie? En as hy vraag, wat is jy woinkie? En sê, sal ek vir hom vraag, weet jy woinkie wat Ford jou gee, so dat jy nie alleen huis toe hoef te loop nie? Of die Ford Tekkies, daar die Tekkies wat jou voete nie steer maak, terwijl jy jou Ford stoot nie die eerste een en die grootste een wat de bespotting van voort sal maak. Maar, ek, Marco Labeskag nie, het nog nooit een voort besit nie. Nog nooit nie. Ek het al een paar karre besit, maar voort was nie een van hulle. In die werkelijke realiteit het ek geen idee waar het is om met een voort te leef nie. Ek weet nie. Ek het al een paar karre in my leven gewerk, maar een Ford was nie een van hulle nie. Ek het nog nooit op een Ford gewerk nie. Ek het al die bonnet van een Ford oopgehaand, maar ek het nog nooit op een gewerk nie. Ek weet eindelijk nie, vir myself, wat is die kwaliteit van Ford nie. Ek kan julle nie sê nie maar laat daar een voort voor my stop, ek sal hem spot, 
Ek sal een grapje uitdink. Ek sal iets daar te sê. En terwijl ek hierdie groot bespotting maak, weet ek eigenlijk niks van een voortaf nie. Niks nie. My mond is seker die grootste wanneer het bij een voort kom. En geliefd is, wanneer ons kyk na die grootste bespotting van die 21ste eeuw, wens ek maar dat ons kon sê dat die grootste bespotting van die 21ste eeuw was voort. Ek wens dit kon die waarheid gewees het. Want kyk mooi naar de eerste twee verse, voordat ons by ons tekst in die denken kom. Jesaja kom beeld de profesie van die Heere uit. God kom gee hier die woorde aan Jesaja om voor ons als mensen twee doelen te kom dien. En die eerste doel wat Jesaja hier wil kom dien, is een hoop op verlossing vir die wat die profesie aanneem. Dit is die eerste doel wat Jesaja door sy profesie wil bereik. Een hoop op verlossing vir die wat die profesie aanneem. En die tweede een, is een waarschuwing aan die wat die profesie ignoreer. En nou lees ons in die eerste vers, wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Heere geopenbaar. Jy sien, terwyl die profeet hier die, hier die vers geskryf het, is hy eindelijk bezig om twee goed te verwag. Die eerste ding wat hy verwag, is hoe vreemd en contrasterend dit blijkt te wees, dat die Messias, wat sou, wat sou gelei het, die een wie sy voorkom so erg beskadig was, dat hy nie meer als een mens gesien word nie, op diezelfde tijd, die een is wat verlossing bring en nazies kom skoonmaak. Ek my dink daaraan, dit maak nie sin nie. Dis ook om my gevra het, wie het gegloe, dit wat ons verkondig. Hy het nou net gesê, dat die Heere Jesus is een wat dier die mense geslaan was. So erg dat ons om as mens nie kon herken nie. Maar nou praat ons in diezelfde sin van een wat jou siel uit genade gaan red, jou sonde las gaan wegvat, wie het gegloe wat aan ons verkondig is? Die tweede, Jesaja verwacht die verwerping van hier die Messias, nadat baie dit nie gaan glo nie. En nou vraag Jesaja hier die baie belangrike vraag, aan wie is die arm van die Heere geopenbaar. En het maak nie sin nie. Die arm, die arm van die Heere, is veronderstel om sy kracht, sy majesteit, sy almacht aan ons te kom, te, te kom toonstel. Maar wat ons in hier die Messias sien, is dat hy swak is, dat hy lei, dat hy in zichzelf vir homself niks kan doen nie. Maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie. En geliefd is, die mens vandag vraag nog steeds, precies diezelfde vraag. Ons vraag nog steeds, wie het gegloe? As ons naar die wereld daar buiten kyk, dan vraag ons, wie het gegloe? Want dit lyk nie asof enige iemand gegloe het nie. Het lijkt niet alsof enige iemand die woord van die Heere aangeneem het nie. Wie het gegloe? Ons vraag nog steeds die vraag, aan wie is die arm van die Heere geopenbaar? Aan wie? En wanneer ons hierdie vraag antwoord, moet ons bij die conclusie kom, dat niemand wordt hier uitgesluit nie. Absoluut niemand nie. Romeine 1 vers 20 sê, want sy onzichtbare dinge kan in die skeping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy eeuwige kracht en sy godlikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. So amal, tot de mate weet, God het die aarde geskapen. Amal weet het. 
Rijkamper het een reeks gedoen tegen die evolutie theorie. En toen hij daar op die evolutie campus gekom het, toe bespiegel hy met hier die mannen, en hy sê toe vir hulle, hulle moet net vir hom een ding maak, en die ouwe sê wat? Hy sê, maak vir my een roos. En die ouwe sê, is onmoendlik. Rijk kan vir het vrou hoekom. Hy sê, want jy het een saad nodig. Hy sê, want jy werk nog makkelijker. Maak vir my saad, wat een roos sal dra. Jy sê, wanneer ons na die aarde kyk, die totaliteit van die aarde, die Heer het die aarde so perfect geskape, dat daar is niks waaran ons kan dink om te maak, wat die aarde nie vir ons kan gee nie. Hoor jy mooi wat ek sê? Die mens is naak op hierdie aarde gebore, ons het niks ingebring nie. Wanneer ons dink aan die volgende rekenaar, dan gaan ons na die aarde toe, en die aarde verskaf vir ons die elemente om een rekenaar te maak. Daar is niks wat ons nie kan maak nie, want die aarde kan het nie vir ons gee nie. Behalwe lewe. Behalwe lewe. Almal het die skeppingswerk van die Heere in sy totaliteit gesien. David skryf, hy sê, as ek die jimmel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat jy toeberei het. Met sy vingers met Godse vingers, maak hy die hele aarde. Ek so, er is 13 vers 3, verder het Mooses aan die volk gesê, dink aan hier die dag, waarop jylle uit Egypte, uit die slave huis uitgegaan het, want die Heere het jylle daar, het jylle dier een sterk hand, hier vandaan uitgeleid. So wie kan sê, hulle het nog net die totaliteit gegeven, die groot kracht van God gesien nie. Elke ouwer sal weet waarvan ek praat. Want jy daar die bonnelkie liefde vir die eerste keer in jou hande vasse, en jy besef die volmaaktheid van daar die klein nou luifie, en jy weet, dit is geskenk van die heren. En toch, Vra Jesaja, wie het gegloe? Want geliefdes, die story gaan aan. In Johannes 12, vers 37 en 38 lees ons, en alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom gegloe nie. Kijk mooi na daar die woord so dat. So dat die woord van die profeet Jesaja vervul sy woord wat hy gesê het, Heere, wie het ons prediking gegloe en aan wie is die arm van die Heere geopenbaar? Jy sien, wanneer ons na die totaliteit van dit alles kyk, liewe vriende, is het baie makkelijk om te sien hoe dat die grootste bespotting van die 21ste eeuw ongelukkig die Heere Jesus is. Dink mooi oor die stelling wat ek maak. Die grootste bespotting van die 21ste eeuw is die Heere Jesus Christus. En dis hoegenaamd nie een nieuwe gedachte nie. Onthou, wanneer ons dier die Bijbel lees, dan sien jy hoe dat die Satan, die duivel kom nie met nieuwe tricks nie. Hy het nie nieuwe strategie nie, glap nie. Hy het nie nieuwe plan nie die heeltijd om die mense te val nie. Al wat hy doen is, hy trek vir een oude plan een nieuwe baieke aan. Hy maak hom net te ander kleer en hy skiet hom en die man, die mens val elke keer oor en oor en oor, val hulle vir die selfde ding. Dit is eindelijk tragies, maar dit is hoe hy werk. Dit is nie een nieuwe ding nie. Ek wil julle bykie vat, kom ons kyk of julle kan raak sien. Kyk na hierdie gedeelte, Exodus 15 vers 21. En Mirjam het al singende geantwoord, sing tot eer van die Heere, want hy is hoog en verhewe, hy het die paard met sy reiter in die see gewerkt. Right. Kijk nou mooi na hier die woorde, nee, so dit was nou nadat die volk dier die skelfsee gelei was, dis daar waar hulle dier die Egyptenare achterna gejaag is, hulle kom by die skelfsee, hulle kyk terug, hulle sien hoe hulle vijande aangeharkloop kom, hulle broekies bewe, want hulle weet nie wat hulle moet doen nie, en die Heere sê vir Moses, maak die see open, en op droog grond, loop hulle dier, ne? 
Jy sal met my saamstem, hulle die, die hand van die Heere het hulle eerste hand schoop gesien. Okay. Die volk juig. Die Heere het een wonderwerk verrig. Hulle het sterk, hulle die sterk hand van die Heere gesien. Okay. Maar kyk mooi na die tekstplaasing, asjeblief. Kyk mooi na die tekstplaasing. Exodus 15 vers 21. Kijk, okay. as hy in julle geheer, het julle om, Toe murmureer die volk tegen Mooses en sê, wat moet ons drink? Drie verse later. Hmm? Drie verse later. Is dit die kostbaar? Die Heer het nou net die see vir hulle oopgekloof. Hulle sing hier, hoe dat hulle gesien het, hoe die Heer hulle vijand en daar die self die see verdring. En nou eeuwiskiele kan die Heer nie voorsien in water nie. Hoe dan nie? Is dit niet een bespotting van God nie? Maak ons niet een bespotting van die Heerse kracht en sy almacht dier ons eie menselijke gedagtes en opinies nie. Denk bijvoorbeeld, toe hulle net so'n bykie verder ingegaan het in die woestijn. Daar staan hulle en hulle sê vir Mooses, nou wat gaan ons eet? En wat doen die Heere? Hy laat manna en kwartels van die jimmel af reen. Wat een wonderwerk. Manna en kwartels laat hy, hy die jimmel, hulle eet dit. Soveel so dat hulle kan by mekaar maak. Die Heere kom toe in sy teenwoordigheid op die berg Sinai. Hulle sien om daar. En toe Mooses afkom, toe aanbid hulle kalf. Een gouwe standbeeld van een kalf. Wat een bespotting van God. Wat een bespotting kan die mens nie maak nie. En in en dier dit kom vraag Jesaja, wie het gegloe? In en dier dit kom toe in Johannes, hoe die Heere Jesus so baie dinge gedoen het wat hulle aan gaanskou het. Johannes sê, jyre, hulle het hierdie dinge gesien. Hulle het jou, die wonderwerk het hulle gesien. Maar toch glo hulle nie. Net as wat Jesaja geprofiteer het, glo hulle nie. Hulle wou nie die realiteit, wat hulle in die oos daar aanvaar nie. Hulle wou net nie. Vir die mens, is dit beter om een afgod te dien. Is vir die mens beter. Een afgod wat inpas by ons eie ideologie. Dit was nog altijd voor die mens beter om sy eie reelstaat te maak. Om te besluit waarby gaan ek hou en waarby gaan ek los. En geliefd is, net soos toe, vandag is dit nog steeds diezelfde. Paulus skryf in Romeine 10 vers 16 tot 17 sê hy, Maar hulle was nie allemaal gehoorzaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Heren, Wie het ons die prediking gegloe? Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is dier die woord van God. Maar toch, loop die kerke leeg. Maar toch, soos wat soveel, soveel apostels verkondig het, is daar valse leraars wat vandag hier die Simbamba boodskapies lever en mense in die war wil bring. Want wie het gegloe? Hou nie van hierdie predikant nie. Dit is bykie hard op my. Hy ook preek wat ek hou van om te hoor. Ek dink ek gaan my eerder soen toe. Wie het gegloe? En geliefd is, wanneer ons sê dat ons gloe, kan ons raarig sê dat ons 100% gloe in dit wat God in ons geopenbaar het? Wanneer ons die woord van die Heere oopmaak, wanneer jy dit lees en daar kom iets en druis met jou leven, is jy bereid om dit te verander. Dit wat ons nie verander nie, dit is dit wat de bespotting maak van Jezus. Dit waarin ek vasthou, maak een bespotting van die Heere Jezus. Elke afgod in ons levens maak een bespotting van die Heere Jezus. En geliefd is, dit makkelijk om te sê, ek glo. Dit is makkelijk om te sê, ek glo in die Heere, ek glo in Jesus, ek glo, ek gaan jimmel toe, ek glo, ek glo, maar Jacobus sê, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo ook en hulle sidder. Maar wat ons moet vraag is, waarin glo jy? Waarin? 
Want jy sien die wereld daar buiten verkondig, dat daar baie meneer door die hemel is. Baie meneer. All roads lead to Rome. Is dit wat die wereld ons wil leer. Baie mense wil sê, ons dien die selfde Heere, dalk in verskillende maniere, maar ons dien toch die selfde God. Geliefd, as ek wil vannacht vir jy sê, dat dit maak een bespotting van die reens is. Want daar is net een standaard. Daar is net een standaard. En wanneer dit in druis kom met hier die standaard, dan mis ons die punt. Wanneer ons doen wat hier die ding, wie hier die boek vir ons nie sê om te doen nie, dan maak ons een bespotting van die Heere Jesus. Daar is net een standaard. Ek is die weg, ek is die waarheid wat naar die vader lei, niemand kom tot die vader behalwe dier, my nie, sê die Heere Jesus. En in en dier dit die kostbare bevestiging, in die begin was die woord, en die woord was by, was by God, en die woord was God. Dit was Jesus. Dit was Jesus. Daar is net een. Net een. Hulle weet dat daar een wereldraad van kerke is, wat saam sit op hierdie heilige oomlik om een wereld godsdienst te promoveer, waar die moslim islam en die christene by mekaar kom om een godsdienst, een middenweg te vind. En dit kan nie. En wie ook al daarin gloe, het is een bespotting van die Heere Jesus. Kijk na vers 2. Vers 2 sê, hy toch, het soos een lood voor sy aangezicht opgespreid, en soos een wortel uit droog grond, hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad dat ons om sy aansien nie, en geen voorkomst dat ons om sy begeer. Ons het vir oogend hierdie gedagte so'n bykie aangeraak. Die feit dat die volk hier die astronomische persoon wou gehad het, een bekende in die wereld, wat am alles sommer gulgou sou uitsorteer. Maar het is belangrijk dat ons sal let op die beeld wat hier vir ons gebruik word. Enige iemand wat al ooit iets geplant het, sal weet dat hier die stelling of hier die profesie maak enkelijk nie sin nie. It's defying the odds, soos die Engels so sou sê. In die Engels lees ons, For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. He have no form or comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. En nou vind ons die eerste deel van hier die profesie, waar hy sê, for he shall grow up before him, is vervul. Ons lees in Lukas, hoofstuk 2, vers 52, en Jesus het toegeneem in weisheid en grootheid en genade by God en die mens. So daar het die profesie klaar in vervulling gekom, Jesus is geboor as een kind, hy het groot geword, hy het gegroei in weisheid, inzicht en kennis, en dit is al vervul. Maar nou kom sê hier die profesie, soos een lood. Die Engels verwijs na een tender plant. Nou wanneer ons na die totaliteit daarvan kyk, dan wat vir ons hier uitgebeeld word, is een swak ou plantje, wat makkelijk kwesbaar is, wat makkelijk dier elemente bedreig word, wat makkelijk vernietig kan word, maar die profesie wees ons ook, een baie belangrike waarheid, Daar die waarheid is, daar waar die Heere sy teenwoordigheid is, daar kan enig iets gebeur. Daar kan enig iets gebeur. Die Heere het nie nodig, God het nie nodig, dat daar iets merkwaardig, iets goeds moet gebeur vir sy wil om te geskiet nie. Hy het nie nodig nie. Hy kan uit die kleinste ding, die grootste wonderwerk, laat plaas vind. Die skepping van die aarde, met die spreek van die woord. Die lei van een volk, met Mooses wat sy staf op die grond gooi. Water uit die klip, net dier om sy knecht te sê, praat met die klip. 
die Heere het nie hier die groot, wonderlijke persoon aan nodig om iets te kan doen nie. Hy het nie. Sy kracht kan volbring in enig iets. Die Heere kan enig iets gebruik om iets merkswaardig te doen. En ons allemaal weet, ons allemaal weet, hoe kan goeie planten nie in die woestijn nie? Want is droog grond. Maar toch, sê hy, dat die Heere kom, hy sal opspreid uit droog grond. Hoe kom? Want hy sal het volhou. Hy kan enige iets volhou, met net sy teenwoordigheid net sy teenwoordigheid. Ek het al met die gepraat oor die son, wat as die Heere sy hand onttrek van die son, wat doen ons as mens dan? Wie is ons? Hoe sal ons voortbestaan? As die Heere die levens asem uit ons longe moet uithou, hoe gaan ons terug beklein? Wat sal ons sê? En net so met ons geliefd is, die Heere wil ons elkeen gebruik vir sy koninkryk. Die Heere wil ons omstandig Heere verander, van waar dit vir ons hulpeloos, moeg, onmoendlik lyk, wil die Heere kom en dit alles kom draai. Het iemand getuig daarvan? Ja, Paulus, Hy het gesê, in my swakheid het die Heere sy sterkte volbring. Want daar die lood, geliefd is, het opgekom. Hy het opgekom. Daar die lood het in die droge grond gegroei. Die Heere Jesus het het bevestig. Hy het het bevestig in Johannes 15 vers 1. Ek is die ware wijnstok en my vader is die landbouwer. Wie onderhoud het? Die vader. Jesus is die, la, die wijnstok, wat opgespreid het. Sy vader is dit wat dit in toe hem hou. En Jesus het verder gegaan, in vers 5, waar hy gesê het, ek is die wijnstok, jylle die loote, en nou sê hy baie belangrik, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my, kan jylle niks doen. Nie. Het kan nie. Het is onmoendlik. Ons kan nie. En geliefd is, enige iets, minder as dit, enige iets, is een bespotting van Jesus. Enige iets, minder as dit, is een bespotting van die, van die Heere Jesus. Ons moet in die Heere Jesus bly, want dit is alleenlik in hom, waar daar oorwinning is. Dit is alleenlik in hom, waar daar verlossing is. Dit is alleenlik in hom, waar ons ons krachten vandaan gaan kry. Dit is alleenlik in hom waar ons in sig wijsheid en verstand gaan verkry. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug. Geliefd is, hoeveel vrug dra jy vandag? Dra jy die vrug, wat die Heere Jesus wil hee, jy moet dra? Weet jy ooit wat er vrug jy moet dra? Als hij onzeker is, is het ook tijd om net weer by die wijnstok te kom. En nou vers 3. Hy was verag en die er die mense verlaat, een man van smart en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het om nie geag nie. Geliefd is, kom ons wees vir oomlik ernstig met mekaar. En ons vat die realiteit, soos wat hy ons, ons in die oe staar. En ons erken net die een blote feit, dat godsdienst vandag een bespotting geword het. Werkelijk waar. Godsdienst het in een groot mate een bespotting van die Heere Jesus kom maak. As ons maar net kyk na die verkondiging van die woord, aan wat er mate die woord vandag verkondig word. Ek sit baie op die internet, 
om preke te luister, om self gevoed te word. Baie keer kom ek op boodskappe af, waar die ouwens net eenvoudig die skrif nie kan verstaan. Net nie kan verklaar. Jy weet, wanneer een tekstversie uit proportie uitgeruk word, ek lach. David het vir Goliath doodgegooi met een klip. Maar ons weet dat hy het vijf klippe opgetel, ne? Oké. Okay. Waarvoor het hy klippe gestaan? Geloof? Selfbeheersing? Liefde? getrouheid, en dan was daar nog iets, wat een man gesê het. En ek wonder by myself, met wat er klip het David nou vir Goliath doodgegooi? Het hy hom nou doodgegooi met selfbeheersing? Maar hy sê dit, hierdie klip staan vir dit, hierdie klip staan vir dit, waar krij jy dit? Hoekom het David vijf klip opgetel? En die skrif sê, Goliath het vier broers gehad. Eenvoudig, eenvoudig, wanneer ons sikke simbamba preekies van die kansel af wil en dan wil kom sê, die Heere het gesê. O lewe vriende, daar was baie profete in die Heerese tyd, wat gesê, die Heere het gesê, terwyl hy gesê het, ek het nie gesê nie. Gaan kyk na hulle noodlot, gaan kyk na hulle noodlot. Het is vir my so hartseer, hoeveel mense dinge doen onder die vaandel van die Heere, terwyl hulle eindelijk die eie vaandel, ek wil, ek moet, ek wil gesien word, dit wil dreig. Wie hulle, wat sê die Heere het gesê, terwyl hy nooit gesê het. En vir oogend kon ons mooi sien, dat selfs voor die grondlegging van die aarde, het die Heere geweer dat sy sien gekruisig gaan word. Hy het geweer dat sy sien dier die mense bespot gaan word. Ons lees in Genesis 3 vers 15, wat lees ons daar? Ons behoort hierdie ene te ken. Genesis 3 vers 15 is die moederbelofte. Dit is die belofte, die eerste belofte van die Messias wat so kom. Dat die Satanse kop vermorsel gaan word. Jesaja 7 vers 14 kom toon aan ons hoe dat dier Jesus gebore gaan word uit die rein vrou. Jesaja 9 vers 6 sê dat Jesus sou kom as een baba. Micha 5 vers 2 kom toon aan ons hoe dat Jesus gebore gaan word in Bethlehem. Die absolute kruisiging van dier Jesus word in die oud testament geprofiteer. Wat die mens aan die sien van God sou doen, God het het geweet. Ons vind het in Psalm 22 vers 14. Hoe hy sou lei saam met die misdadigers, vind ons in Psalm 22 vers 14. Hoe Jesus sou reageer aan die wat om aan die kruis gesien het. Dit sien ons in Psalm 40 vers 7. Het geliefd is ons sien wat die spotter sou sê in die tyd van die kruisiging. Psalm 22 vers 8. Ons sien die woorde wat die Heere Jesus sou uitspreek aan die kruis, Psalm 22 vers 1. Ons sien self hoe dat hulle met oor Jesus' kleere sou beklui, Psalm 22 vers 18. Ons sien waar Jesus' vriende sou gestaan het, Psalm 38 vers 11. Selfs dit wat hulle vir, wat hulle vir Jesus gegeet om te drink, Vooruit voorspel, Psalm 69 vers 21. Jy sien, die Heer het alles laat gebeur, en alles laat opteken, want daar is niks wat vir hom verborgen is. Daar is niks wat die Heer nie van weet nie. En dit wat ons gedoen het, dit wat ons gaan doen, dit is klaar vir die Heer blootgeleid. Hy weet, hy ken ons kiesus, hy ken ons harte, hy ken ons gedagtes. En net soos wat die Heere gesê het, dit sal gebeur, so het het gebeur. Elke professie wat die Heere 
laat optekenis het net so geskiet, en net het alles waar geword. Johannes 1 vers 10 sê, hy was in die wereld, en die wereld het hierom ontstaan, en die wereld het om nie geken nie. Hy het na sy eie eiendom gekom, en sy mens het om nie aangeneem. Dit is wat Jesaja gesê het so gebeur. Dat die mens om ver, sal verag, Jesaja het gesê het so gebeur. Dat die mens om so verlaat, Jesaja het gesê het so gebeur. En nog, hoe nog te meer, dat Jesaja gesê het, hy sal een bespotting wees. Ek meen, dink net hoe die fariseers gedierig een kant gesit het en alles gekritiseer het wat Jesus gedoen het. Gedierig dier die fariseers gesit en dier Jesus beskinder. Die fariseers het een probleem gehad met dit wat dier Jesus geleer het. Hulle wou alles in twyfel bring. Hulle wou hom as God diskrediteer. Konings wou Jesus doodmaak, omdat hulle gevrees het dat hy hulle koningskap sy oor neem. Keizers het nie gehou van die gezag waarmee Jesus gepraat het nie. Mens het nie gehou van Jesus' manier van doen nie. En in vandagse tyd sien ons net hoe hier die bespotting net al hoe erger en erger en erger word. Vandag nog selfs is daar hier die groot verwrongen beeld van die Heere Jesus wat net hier die bespotting al hoe erger maak, stellings wat gemaakt word, leeweises wat geleef word, so baie dinge wat dier Jesus eindelijk kom weerspreek het in sy tyd. Alles teen dit wat die Heere vir ons beplan het, dit wat hy vir ons in gedachte gehad het. Dit alles terwyl meeste eindelijk nie die het waar oor dit gaan nie. So baie mense staan skuldig ten oor die Heere Jesus, soos wat ek skuldig staan ten oor voort. So baie mense. Hulle wil praat oor die dinge van die Heere, terwyl hulle eindelijk nog nie eers met hom kom tyd spandeer het. Hulle wil lach oor die dinge wat hy gesê het, maar hulle eindelijk nog nie gaan kyk waarlik wat hy gesê het. Ek meen, hoe baie al, Kinders van die Heere word nie daar die, hy is een kloosterkoek man. Hy is een dooie party, hy heb ek hier van. Baie kom dit nie ons kan toe nie. Hulle wil bybel praat terwyl hulle eindelijk nog glad nie die moeite ingesit het om eens die bybel te bestudeer nie so baie wil strui oor aspekte, omdat hulle die werkelijke Jesus nog nie in hulle besit geneem het nie. En nie dier dit maak ons ook een spotting van die Heere Jesus. Vooral wanneer ek sê, Jesus het gesê terwyl hy het nooit gesê het nie. Wanneer ek iets wil doen, terwyl Jesus dit nooit goed gekeer het nie. Wanneer ek meen dat ek om aan bid, maar die vruchte van ongerechtigheid soos een somme reen van my lewe afval. So rik hier terug, loop ek en Monika, hier in die Israel Mall, hand aan hand, lekker liefdevol, minding our own business, daar kom een man voorbij ons geloop, en hy loop so voorbij, en hy stop, en hy draai om, en hy kyk ons so, en nou kyk ek die ouwe, en hy kyk vir ons, en is awkward, en hy sê vir my, die Heer het vir my gesê, om vir jou te sê, die geld vir jylle trouwe is nabij. Nou staan ek daar, en dan denk hy, joh, Marco, moet nie lelik wees nie, moet nie lelik wees nie, moet nie lelik wees nie, Hoekom sal die Heere vir iemand anders te sê om vir my te sê? Ek het een verhouding met die Heere. 2014 het die Heere my seel uit genade gered. Ek spandeer tyd in die woord. Ek spandeer tyd met die Heere. Maar nou kom daar ou en hy sê vir my die Heere het vir hom gesê om vir my te sê. 
Zack, Mann. Kreuelöp. Kreuelöp. Ek bespotting van die Heere. Ek bespotting. Geliefd, is die 21ste eeuw. Die mens is nog steeds op soek na hierdie skouspelachtigheid. Terwyl Jezus nog steeds net as een mens gekom het. Die mens soek hier die gevoel van sien, voel en ervaar. Terwyl Jezus dit nooit sal gee nie. Hebreers 11 vers 1 sê die geloof dan, is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So kan ons nou vast aan die sien, voel en ervaar. Maar jy sien as die mense hoog moet, wat alles vir homself wil doen. Matthies 20 vers 27 en 28 sê, en elkeen wat onder jylle die eerste wil, wil word, moet jylle diensknechte wees. Net soos die sien van die mens nie gekom het om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as losprys vir baie. Met baie respect gesê, Jesus was nie die life of the party nie, en hy sal ook nooit wees nie. Hy was nie hier die interessante koning nie. Hy was nie hier die een wat allemaal net so wil aanhang, hier die populaire mens nie. Het was nie hy nie. Hy was een wat bekend was met krankheid. Ons gaan later sien hoekom. Wat is een rede vir dit? Jesus was nie een wat geld allemaal sy kant toe gegooi het nie. En toch is daar hier die theologie vandag, dat as jy die Heere aan bid gee, jy reik word. Ek wacht nog vir my paycheck. Maar nog steeds, hierdie, het die professie om kom, kom deel as een met smarte. Hoekom? Dat is een rede vir dit. Hy was nie een populaire politikus nie. Jesus was nie hierdie superman, spiderman, superhero, wat net allemaal na hom toe getrek het nie. En dit was nie hy nie. Die mens het Jesus geacht. Die wereld kom maak dat Jezus die grootste bespotting geraak het van die 21ste eeuw. Wie van u het die eerste vee? Niemand nie. O, 1, 2, 3. Hoe baie programma kan jylle enkele kyk? Wie het Netflix? Ek het Netflix. Hoeveel programma kan ons enkele kyk? waar hulle nie die Heere Jesus' naam ses keer in die sin gebruik nie. Ek as kind van die Heere kan amper nie met TV kyk nie. Dit is amper onmoendlik. Maar weet julle wat sy roon is? Het julle al ooit gehoor hulle gebruik Allah sy naam? Nee wat? Eender ander Boeddha, Poikie, wat 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 sy naam wat hulle eindelijk laat gebruik? Nee ja. Hoe kom die Heere Jesus in naam? Want selfs die wereld weer, daar is kracht in daar die naam. Die wereld weer, hulle wil het net nie vat nie. Hulle wil het net nie vat nie. Het is lekker om een bespotting van die Heere Jesus te maak. Het jou ooit gesien, hoe een moslimse winkel oop is op een vrijdag tussen 1 en 2? Nee wat, hy gaan bid. na ons wat kerk te kom, jy gedoem nie, is moeilik, is moeilik, ons maak een bespotting van die Heer Jesus, wanneer ons die onderlingse bijeenkomste versuim. In my tyd as predikant het ek een ding achtergekom, in huise vandag kry jy nie meer ek om bystafel nie, Hy in die oude had jy altyd die kombuistafel gekry. Die satan was slim, hy raar die kombuistafel verweider. Toe wat verweider hy saam met daar die kombuistafel? Hy is godsdienst. Waar sê die pa vandag aan die hoof van die tafel en lees bybel vir sy gesin? Waar? Daar is baie gesinne wat die bespotting van die Heere Jesus maak. Geliefd is, ek gaan nie eers, ek, ek moet het met julle deel, 
Ek kom een dag by een kleederskool. Ek kom by kleederskool. En we stop ek voor die kleederskool en ek klim uit en die hoofd staan daar en ek sien sy sien my en ek loop hek toe. En nou neem ek aan, ok, ons het mekaar gesien so ons is acquaint. Sy weet van my, ek weet van haar. En ek loop in die, die erf in, heel vriendelijk, die grootste smile wat ek op my gezicht kon sit, het ek op my gezicht, ek loop met my hand uit, recht om haar met die hand te groet, en hierdie tanni kom uit en sê van my klaar tackle. En ek sê, wow, wow, oké, okay, loop uit, loop uit, loop uit, loop uit, loop uit, staan buiten. En dan staan buiten en die vrou sê vir my, wat soek jy? Ek sê, Tanni, ek wil net vir jou asjeblief vier hoofde sy selfonommers gee. Sy sê, wat sy hoofde? En ek noem toe die name. En sy sê toe vir my vir wat? Ek sê, bel hulle asjeblief. Ek vraag vir die hoofde wie ek is. Asjeblief, want ek wil jou, jou school kom bedien. Jou kinderkies wil ek kom bedien. En sy sê, recht uit vir my. Hier is te veel moslims. Hier kan nie. Nou sê ek vir die Tanni. Maar Tanni, dit is juist hulle wat die evangelie moet hoor. Kijk, ek was amper dood. Want hoe durf ek tegen een moslim praat? Maar die moslim kan die christen wegjaag. Geliefdes, ons gaan nie eens praat oor ons gemeenskap in. Ons leiers. Amper in elke lieve aspek, die mens vandag nog hulle gelaat vir die Heere Jesus verberg. Net soos met voort, baie daar oor te sê, maar geen moeite om dit te leer ken nie. Maar as jou kar gaan staan, en een voortrij voorbij, gaan jy omstop en jy gaan om opvra. En dis die bespotting van hier die eeuw. Jesus is goed genoeg, wanneer ons iets kort. Wanneer my gezondheid achteruit gaan, moet die kerk bid, o, doe my nie bid vir my. Bid vir my. Kom die kerk toe, nee, doe my nie, ek denk jy so nie. Wie gaan na my katte kyk? Geliefd is ek wens, rechtig, dat voort die grootste bespotting van die 21ste eeuw kon wees. Want jy sien, ek kan een voort spot, ek kan al dag grappies sit en uitdink oor voort. Ek kan elke voortdrijver so slecht sê, want jy sien daarna gaan ek in my kleine opelkie klim en huis doorheid. Het gaan nie aan my saak maak. Maar jy sien, wanneer ek een bespotting van die Heere Jesus maak, wanneer my acties een bespotting van die Heere Jesus maak, wanneer my leefstijl een bespotting van die Heere Jesus maak, dan weet ek nie rechtig of my eindbestemming die selfde gaan wees nie. Hulle skryf, moet nie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net dit wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Dit is een groot waarschuwing groot, groot waarschuwing. Want van die einde van die eeuwe af om op te pas, want werkelijk, dit wat jy saai, dit gaan jy maai. Tanny bel my, sy sê vir my, dominee, jy moet kom praat met my dochter. Ek sê, is recht, Tanny, ek sê, pat, kom daar, hier sê die meisje kind, in die kamer, snot en traan. Ek loop in, ek sê vir die maai, en nou, ek sê vir my nie, as hy het standaard acht gedruip, Eish, daar is, daar is een bykie van een probleem. Nou loop ek al in, en nou moet ek met hierdie meisje kan praat. Snot en traan. En vir een of ander rede het ek, kon ek net nie sympathie toon nie. En ek vraag toe vir hierdie meisje kan, hoor jy so, het jy geleer soos wat jy moes? So sê vir my doem nie om eerlijk te wees, nee. Ek sê hoor, Ek vraag toe vir, hoor jy so, het jy jou take ingehandig soos wat jy moes? Sy sê vir my doem en nie om eerlijk te wees, nee. Ek vraag toe vir, het jy opgelet in die klas soos wat jy moes? Sy sê toe vir my, nee. Sy sê vir, wel dan het jy moes nou gekies om te druip. Ons kan hierdie ding soek erkoud so ver as wat ons wil. Jy het gekies om nie te leer nie. Jy het gekies om nie aandag te gee nie. Jy het gekies om nie jou take in te gee nie op grond van wat gij hier aan deerkom. Wat die saai sal jy maai. 
Want alles in die lewe is een kese. Alles, alles in die lewe is een kese. En die Heer het hier die professie aan Jesaja gegee. En nog te meer is het van toepassing op ons, als nog nooit te voeren. Die wereld is daarop uit om die Heere Jesus te diskrediteer. Hulle is daarop uit. Die wereld is daarop uit om om te verkleineer. Die wereld is daarop uit om een bespotting van hom te maak. Maar geliefd is in hierdie tyd van verootmoediging. Denk ek dat ons kan ook maar vanavond bykie die tyd uitkoop. Om net seker te maak of daar nie iets in my leven is wat een bespotting van die Heere Jesus maak nie. Ek denk rechtig dat ons kan die tyd uitkoop om stil te word voor hom, om te hoor of daar nie iets in my leven, alles het hoe klein. Want God laat hom nie bespot nie. En in en dier dit geliefd is, laat ons nie aan die wereld gelijkvormig word nie. Maar laat ons toelaan dat Jesus, die gekruisigde Jesus in ons levens kom oorneem, kom oorvat mag die waarrede van die Heere Jesus en sy totale glorie in ons levens kon openbaar. En mag ons genade vind by die Heere om in en dier hom tot Jesus te groei. Amen. Kom ons maak ons harte stil. Ons Himmelse Vader, Heere Jesus, ons is in totale nederigheid, in diepe afhankelijkheid in hierdie aand voor u. Heere, u ken ons harte, Heere, u ken ons gedagtes, u oor dier kruis die aarde, Heere, u sien alles. Heere, jy ken ons gemoed ook. Heere, jy weet precies wat in my leven is wat nie daar moet wees nie. Heere, jy weet precies in my leven daar nie iets in my leven is waarmee ek jy spot nie. Heere, waar ek jy terg nie. Heere, jy weet het. Maar Heere, so het ons ook al geleer dat en ons self kan ons niks doen nie. Jesus, jy het self gesê, dat as ons in jy nie bly nie, as ons nie in die lood, die ware wijnstok bly nie, sonder jy kan ons niks doen nie. Heere Jesus, in hierdie aand wil ons net kom vraag om genade. Genade, Heere, om ons te leer. Genade, Heere, om ons te wees. Genade, Heere, om ons te rig. Genade, Heere, om ons te lei, om nie soos hier die wereld aan te gaan. Want, Heere, wanneer die besuin blaas, is het te laat. Mag ons nie deel wees van die statistieke nie. Heere, mag ons nie met rooi gezicht staan wanneer jy kom. En jy ons aanskou, en Heere, ons jy aanskou, en ons is bezig met verkeerde dinge nie. Dank, Heere, dat ons jy kan vertrou vir dit. Dank, Heere, dat ons jy kan vertrou vir die rest van die reeks. Heere, mag jy nog kom en in elkeen van ons levens krachtig kom werk. Sal jy ons deerdra. Heere, Jesus, mag jy verhewe word en in die herde het alles. Dank, Heere, dat ons jy kan vertrou daarvoor. Die activiteite van die rest van die week, waar die werk weer begin, al daar die klas van goed, behoed en bewaar ons, en Heer, as het jy wil is, bring ons morgen allemaal weer saam. Amen. Liefdes, ontvang die Seen van die Heere en gaan in sy vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Himmelse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van die Heilige Geest, wees en bly met die elke. Amen.